నటించారు అక్కడ డాన్స్ మాస్టర్ గారు లేరుగా లేకపోతే నెగు నెల్లూరు నుంచి ఒక ఆయన్ని కోట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు అని చాలా పెద్ద నాట్యాచారు ఆయన ఆయన్ని విజయవాడకి రమ్మనమన్నారు మాకు డాన్స్ నేర్పడానికి వారానికి ఒకసారి వచ్చేవారు ఆయన వచ్చి ఒక సీన్ చెప్పేసేవారు మా ఇద్దరికి అది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మళ్ళీ తర్వాత వస్తాను వారు అని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవారు ఈ రోజుగా మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం దీనికి తోడు వాళ్ళ సావిత్రి వాళ్ళ పెద్ద మాకు ఏమైందంటే పిల్లలు లేరు సంతానం లేదు వాళ్ళకి అందుకని సావిత్రి అక్కయిని తీసుకెళ్లారు పెంచుకునేందుకు తీసుకెడితే సావిత్రి ఒకటి ఉండలేకపోయింది వాళ్ళ అక్కయిని వాళ్ళని ఎవరిని విడిచి ఉండలేక సరే అయితే మీరు కూడా మా దగ్గరికి వచ్చేసేయండి అని సావిత్రిని కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు తీసుకెడితే అది ఉండేది మొఘల్ రాజపురం నేను ఉండేది సత్యనారాయణపురం మా రిహార్సల్స్ రూము గాంధీ నగరంలో కవితా పూర్ణానంద చౌల్టరి మీద ఉండేది సరే చాలా నాకు దూరం అయిపోయింది సావిత్రి ఏం చేద్దామే అంటే అయితే ఓ పని చేద్దామే అయింది ఏమిటన్నా ఒకరోజు నువ్వు మా ఇంటికి రా మన ఇద్దరం కలిసి ప్రాక్టీస్ చేసుకుందాం రిహార్సల్స్ రూమ్కి వెళ్దాం ఇంకో రోజు నేను మీ ఇంటికి వస్తాను అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకుందాం సరే అక్కడికి వెళ్దాం అండి సరే అలాగే చేస్తూ వస్తాం వస్తూ ఉంటే చాలా దూరం ఆ దూరం అవటం చేత నడి చెప్తుంటే ఒక్కొక్కప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చేవారు మమ్మల్ని రిక్షా మీద వెళ్ళమని వెళ్ళమంటే ఆ రిక్షా ఆ రోజుల్లో ఈ ఆటో రిక్షాలు కానీ సైకిల్ రిక్షాలు కానీ ఏమీ ఉండేవి కాదు మనుషులే లాగేవాళ్ళు ఆ రిక్షాని లాగుతుంటే ఏమీ రిక్షా మీద వెళ్ళండి అని డబ్బులు ఇచ్చారు కదా రిక్షా మీద పెడదామా అంటే అదేమిటి పాపం వాళ్ళు మనుషులే కదా వాళ్ళు మనం లాగటం ఏమిటి మన నడవలేమా నడిచిపోదాం పదా అనే కొన్ని నడిపించేది ఎందుకంటే మనుషులు లాగటం వాళ్ళ మీద ఆ రిక్షా మీద మనం కూర్చోటం మనుషులు లేకపోవటం వాళ్ళు గవ్వు బాత టైం అయిపోయింది పరిగెత్తం అంటే వాళ్ళ అట్టాగే పరిగెత్తడం అట్టా జరిగితే దానికి ఇష్టం ఉండేది కాదు ఇష్టం ఉండేది కాక వాళ్ళని కష్టపెట్టడం ఏమిటి మనం నడవలేమా అనేసి నడిపించేది సరేగా అట్లా కొన్ని రోజులు మధ్య మధ్యలో చేసాము ఏమీ మనం ఎందుకే డబ్బులు ఇచ్చి రిక్షా ఎక్కడం మనం పప్పు చారు ఉప్పు చేప పప్పు చారు ఉప్పు చేప పప్పు చారు ఉప్పు చేప అని పదిసార్లు అనేలోగా మనం రిహార్సల్ వెళ్ళిపోవటం మనం హాయిగా కొబ్బరి లోతులు కొనుక్కోవచ్చు కదా మనం అవి తింటామని కొంతకాలం నడిపించేది కొబ్బరి లోతులు తినిపించేది తినిపించేది దానికి కొబ్బరి లోతులు అంటే చాలా ఇష్టం అందుకని ఏమిటంటే మా వాళ్ళు రోజు ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక రోజున మా వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక రోజున వాళ్ళ వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ డబ్బులు జేబులో ఉండవు ఏమైనా నడిచి వెళుతూ ఉంటే ఆ పక్కనే అడుక్కునే ముష్టి వాళ్ళు ఉన్నారు పాపం కుస్తి వాళ్ళు బలు వాళ్ళు లేవలేని వాళ్ళు కాళ్ళు లేని వాళ్ళు అమ్మాయి గారు అమ్మాయి గారు అమ్మాయి గారు డబ్బులు ఉంటే వేయండి డబ్బులు ఉంటే వేయండి మాకేమన్నానని వాళ్ళు ప్రాధాన్యపడితే గబోబా పరిగెత్తి దాని గౌనుకి జేబులు ఉండేవి అప్పట్లో గౌన్లు వేసుకునే వాళ్ళం చిన్నపిల్లలు ఆ గౌన్కి జేబులు ఉంటే ఆ జేబులో డబ్బులు ఇట్లా తీసి తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి వేసేసింది అప్పటి నుంచి అంతే అప్పటి నుంచి అంతే అదే చిబ్బరి దాకా అసలు దాన గుణం కర్ణుడు దాన కర్ణుడు అంటారు దా కర్ణుడు కూడా పనికిరాడు ఎంత ఉంటే అంత ఎందుకంటే అది లేని సంసారంలోంచి పుట్టింది అది అందుచేత ఆ కుటుంబ కష్ట నష్టాలు అన్ని దానికి తెలుసు మనిషి పడే బాధలు దానికి మర్చిపోలే ఎంత ఏ స్థితికి వెళ్ళినా కోటీశ్వరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఆ కష్టాలు మర్చిపోలేదు మనం ఇంత కష్టపడ్డాం కదా మనకి డబ్బు లేక ఇంత ఇదిగా ఉన్నాం కదా అనే బాధపడుతూ చిబ్బర దాకా అది జ్ఞాపకం పెట్టి ఉంచేస్తుంది అలాగే జేబులు డబ్బులు అన్నీ వేసేసేది వేస్తే అదేమిటి కొన్ని వేసి కొన్ని ఉంచవచ్చు కదా కొబ్బరి రోజులు కొనుక్కునే వాళ్ళం లేకపోతే రిక్షా ఎక్కేవాళ్ళం ఏదో ఒకటి చేసేవాళ్ళం నేను చాలా వీక్గా ఉండేదాన్ని అది సమంగా బొద్దుగా ఉండేది అది బాగా వర్షగారిగా నడిచేది నాకు కొంత దూరం వెళ్ళేసరిగా నడవలేదు నేను అనేదాన్ని నేను చాలా సన్నగా ఉండేది దాన్ని ఇప్పట్లాగా కాకుండా అందుకని ఏమిటంటే నేనేమో రిక్షా ఎక్కుదామని అదేమో వద్దని సరే ఇద్దరం ఎట్టా కొట్ట జరుపుకోవాలి కదా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆ డబ్బులు అది వేస్తూ ఉండేది వాళ్ళకి లేని వాళ్ళు అని ఎంతో బాధపడుతూ ఉండేది ఆ దాన గుణమే చివరి దాకా అది చివరిలో కూడా సినిమాలో కూడా చూపించారు అది అప్పుడు ఆఖరికి ఒక చీర ఉంటే అప్పట్లో అది ఒక్కొక్క చీర పాతిక వేలు రూపాయలు అంటే ఇప్పుడు కొన్ని లక్ష యాభై వేలు ఎంత ఉంటుంది ఒక్క చీర అప్పట్లో పాతిక వేలు ఓకే అంతంత ఖరీదైన చీరలు కొని ఆఖరికి డబ్బు లేక ఎవరన్నా పెళ్లి ఎవరన్నా పెళ్లి చేసుకుంటాం స్కూల్ కడతాం హాస్పిటల్ కడతాం ఏదైనా గుళ్ళు కడుతున్నాం గోపురాలు కడతాం అంటే వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చినట్టు లేదనకుండా అది ఎంతో లెక్క పెట్టకుండా దానికి వేడం చేతి వాటం వాళ్ళ అమ్మ చూసి చేయలేదు కదా వాళ్ళ అమ్మకి ఒకటి చేతికి వేళ్ళు ఆవిడ అన్ని విడంచేతో చేసేది 
అది చూసి అన్ని వెడం చేతో చేయటం వెడం చేతోనే రాస్తుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ ఏదైనా బెదిరించినా ఇట్టా ఇట్టా అంటూ ఉండేది కానీ ఈ కుడి చే పెద్ద వచ్చేది కదా దానికి అందుకని ఆ చివరి దాకా అది ఇట్లా దానం చేస్తూనే ఉండేది 